ว่าที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะแต่ว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับมันไม่ค่อยจะมาตรฐานเท่าไหร่เลยแล้วแต่ว่าอย่างเมื่อกี้น้องอยากจะบรรยายว่าอันนี้ตกลงมาจากต้นไม้หรือว่าอันนี้เป็นมีเงาสะท้อนจากน้ํามันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เข้าไปทําการวิจัยว่าจะแปลว่ายังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูไม่สแตนดาร์ดแล้วก็บางทีก็เป็นคนที่สัมภาษณ์เนี่ยที่มีไบแอสแล้วแถมบางทีมันก็กว้างได้ไม่มีข้อจํากัดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมัน subjective ด้วยแต่ในข้อจํากัดเหล่านี้มันก็คือข้อเด่นของงานวิจัยแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างอันนึงนะคะบอกว่ามีน้องเลสซิเดนคนหนึ่งเลสซิเดนเมดบอกว่าจะไปทํางานวิจัยเชิงคุณภาพว่าจะไปสัมภาษณ์คนไข้อีพิเลปซี20คนคนฟังมาฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตะโกนตอบมาก็ได้นะคะมีน้องคนบอกว่าน้อยนะคะก็คือ20คนเนี่ยจริงๆมันเป็น subject ที่ดูแล้วมันเหมือนไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าที่มาของงานวิจัยเนี้ยเรารู้ว่าเขาพบว่าในการเซอร์เวย์ 20,000 คนนะคะมีคนไข้โรคอีพิเลปซีที่ยังมีอาการลมชักอยู่อยู่ประมาณ 20% ที่ยังคุมได้ไม่ดีด้วยยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลองถามดูว่าเอ๊ะใน 20% เนี่ยมันเป็นสาเหตุอะไรเขาก็พบว่าทุกคนเลยที่ยังมีอาการลมชักอยู่เนี่ยคือกินยาไม่ครบเพราะฉะนั้นน้องเลสซิเดนเบคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นอยากจะรู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนไข้กลุ่มนี้กินยาไม่ครบเขาก็เลยเลือกที่จะไปสัมภาษณ์คนไข้กลุ่มนี้มา20คนซึ่งก็อาจจะได้ข้อมูลที่ต้องการหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดนะคะแต่ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือซับเจกมันจะน้อยกว่าเชิงปริมาณแล้วก็ลักษณะคําถามที่เจอได้บ่อยๆก็คือจะเป็นเชิงประสบการณ์ว่าคุณคิดเห็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่าเป็นเชิงความเห็นความเชื่อความรู้สึกนะคะหรือบางทีก็เป็นการวัดความรู้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นการดูว่ามีที่มาที่ไปแบ็กกราวด์ยังไงนะคะทีนี้ถามว่าทําไมเราควรจะทํา qualitative research คะโอเคก็น้องๆอ่านเห็นปะคะอันนี้เขาเขียนว่า something just not right our air is clean our water is pure we all get plenty of exercise everything we eat is organic and free range and yet nobody live past 30คือทุกอย่างดูจะสมบูรณ์หมดเลยแต่ก็ในชุมชนนี้ยังไม่มีใครมีอายุเกิน30ปีเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้น qualitative research ก็อาจจะเกิดขึ้นในแง่นี้ว่าลงไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคนตายตายจากสาเหตุอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแลชุมชนชุมชนหนึ่งด้วยกันนะคะลองอ่านข้อมูลนี้ดูนะคะประชากรชาว A เนี่ยค่ะมีดัชนีชีวสุขภาพเมื่อเทียบกับคนทั้งประเทศเป็นอย่างนี้นะคะคือมีสองเท่า perinatal d a t e เมื่อเทียบกับประชากรปกติมี3เท่า teenage pregnancy มี TB 8เท่ามี STD infection 20เท่านะคะติดเหล้า26เท่า crime rate 5เท่า suicidal rate 6เท่านะคะ 50% เป็นประชากรที่อายุน้อยกว่า25ปีแล้วก็ 60% เนี่ยสูบบุหรี่นะคะ 40% เรียนแค่ชั้นประถมแล้ว 40% ก็ไม่มีงานทำนะคะน้องๆฟังแล้วรู้สึกไงบ้างกับชุมชนนี้คะมันก็แบบน่าเศร้าพี่จะเอกบอกว่า quality of life แย่มากนะคะก็คือมันดูแย่มากเลยเนาะถ้าอยู่จากตัวเลขนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเยี่ยมชุมชนนี้ด้วยกันนะคะค่ะอันนี้คือชุมชนที่ว่านี้นะคะก็อยู่ที่รัฐนูนาวุฒิประเทศแคนาดานะคะอยู่ใต้ขั้วโลกเหนือนิดเดียวนะคะนี้ในรูปนี้คืออาจารย์สายพินนะคะจะใส่พินที่อยู่กัมเบตนะคะก็จารย์ได้ทุนไปศึกษาชุมชนที่ชาวอินูอิตนะคะประเทศแคนาดาที่อยู่ในรัฐนูนาวุฒนะคะก็คิดว่าอากาศคงประมาณลบลบสี่สิบอะคะ่ะในในช่วงที่อาจารย์ไปนะคะแล้วก็ลักษณะบ้านเรือนก็เป็นแบบนี้นะคะคือมีหน้าหนาวอยู่ประมาณสักสิบสิบเดือนในหนึ่งปีนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ออกหากินด้วยวิธีเนี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยไม่มีใครทํางานในบริษัทปกตินะคะทีนี้อาจารย์ก็บอกพอได้เห็นข้อมูลประชากรที่เอามาให้ตอนแรกเมื่อกี้ก็คืออาจารย์ก็ตกใจว่าเอ๊ะประชากรนี้มันดูแย่มากเลยเราฉันจะไปดูแลประชากรนี้ยังไงนะคะแต่ในที่สุดอาจารย์ได้ทุนมาแล้วก็ต้องเดินทางไปใช่ไหมคะ
อันนี้อันนี้จริงๆที่นุ่นเขาใช้หมาลากเลื่อนเนี่ยในการขนของใช่ไหมคะทํางานแต่ว่าอันนี้เขามาทําดัดแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือให้คนไปนั่งแทนแล้วก็เป็นหมาลังเลื่อนที่ให้ความบันเทิงแทนนะคะแต่จริงๆแล้วมันเอาไว้ทํางานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องบินเยี่ยมบ้านนะคะที่รัฐบาลแคนาดาจัดขึ้นเพราะว่าขั้วโลกเหนือมันก็อยู่ไกลใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่สามารถไปด้วยวิธีปกติได้รถมันก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลาไปเยี่ยมบ้านก็ไม่ใช่นั่งรถตู้ไปเหมือนที่เราไปใช่ไหมคะก็เลยมีเครื่องบินเนี่ยค่ะไปแล้วพวกคนแคนาดาเขาก็พูดกันว่าเราทํางานกันอย่างหนักเลยนะเพื่อช่วยให้เขาไม่มีโรคนะคะก็อาจารย์ก็ไปกับเครื่องบินนี้นะคะอันนี้เป็นยามค่ําคืนนะคะก็บางวันดูดีๆก็จะมีแสงเหนือนะคะแสงออโรลาก็สวยงามมากค่ะแล้วก็มีลักษณะประชากรที่นู้นนะคะเขาก็จะมีชาวเผ่าพื้นเมืองโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นชาวกลุ่มที่เรียกว่าอินูอิตนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่มาก่อนชาวแคนาดาผิวขาวที่อพยพไปจากอังกฤษกับฝรั่งเศสนะแล้วก็ทุกคนก็ดูหน้าตาสดใสยิ้มแย้มดีนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยผ่านการตรวจสุขภาพของรัฐบาลแคนาดาแล้วเนี่ยจะได้เหรียญประจําตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นรัฐบาลแคนาดาเนี่ยทรีตเขาเหมือนเขาเหมือนไม่ใช่คนนะคะเหมือนกับว่าให้เหรียญไปประทับเอาไว้ว่าคนนี้ผ่านการตรวจแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองที่เรามองเขาด้วยแต่พออาจารย์ได้ไปมองอยู่ที่ในชุมชนจริงๆเนี่ยถามว่าอาจารย์ได้ทราบอะไรมานะคะนี้เป็นเด็กชาวอินูอิตนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปสํารวจชุมชนเขาบอกไม่เห็นเด็กทารกจะตายมากสักเท่าไหร่การคลอดก็ไม่ได้มีปัญหาจริงๆเด็กชาวอินูอิตเนี่ยคลอดง่ายกว่าชาวแคนาดาซะอีกแม่และเด็กก็แข็งแรงดีเรื่องเล่าบุหรี่ก็ไม่เห็นมากกว่าประชากรทั่วไปนะคะก็คือข้อมูลจริงๆบางทีมันก็มีการบิดเบือนได้อันนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่จริงทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยชาวอินูอิตเองเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาของพวกชาวผิวขาวนั่นแหละเขาชอบคิดว่าเรามีปัญหาแล้วเขาก็ตั้งไคทีเรียขึ้นมาแต่ว่าพวกคอรูเน็ตเนี่ยก็คือเขาเรียกพวกชาวผิวขาวนะคะเขาบอกว่าไม่เคยเข้าใจเราเลยมาถึงก็จะมาแก้ตัวเลขให้เราเท่านั้นเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากันทั้งหมู่บ้านเลยแต่ความจริงความจริงแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีการแพทย์ที่จเจริญเหมือนกับในเมืองเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะอายุสั้นกว่าปกตินะคะแล้วทีนเอทเพกนันซี่เยอะก็เพราะว่าเขาโตขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมเขาก็แต่งงานเร็วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่นู้นก็แต่งงานตั้งแต่อายุ15 16ก็ตามใครทีเรียของเราก็คือทีนเอทเพกนันซี่แต่ว่าของเขาก็คือการสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็สืบพันธุ์เพื่อที่จะเจริญเผ่าพันธุ์ต่อไปแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าฉันไม่พบสักคนพบแต่หญิงชราที่หน้าตายิ้มแย้มเข้ามาทักทายพอชวนคุยก็รู้ว่าเนี่ยลูกผัวหายสาบสูญไปตอนออกไปตามล่าแมวน้ำนะคะแล้วแกก็เล่าไปน้ําตาไหลไปเนี่ยแล้วเนี่ยหมอชาวผิวขาวก็บอกว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วพอเล่าจบแกก็กลับมายิ้มเหมือนเดิมจริงๆแกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะพอเวลาเราเข้าไปมองในชุมชนแล้วเนี่ยบางทีมันได้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งออกมาจากที่เมื่อกี้เราดูแล้วส่วนเรื่องการศึกษานะคะนี่ก็เด็กๆชาวอินูอิตก็จะหน้าออกทางเอเชียนะคะแล้วก็แม่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าลูกชายฉันเนี่ยพูดได้คล่องเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้แต่ที่โรงเรียนมันดันสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะลูกลูกก็ถูกอาจารย์บอกว่าเรียนอ่อนนะคะไปโรงเรียนทีไรก็พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่กลับมาบ้านทีไรก็เขียนอินุติกัดเนี่ยอินุอินุอินุติตุดนะคะเนี่ยเขียนได้คล่องมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสุขภาพจิตก็ดีตอนอยู่ที่บ้านเด็กก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนก็เลยออกจากโรงเรียนเร็วนะคะพอเราได้รู้ความจริงแบบนี้ก็ก็อาจจะทําให้เห็นภาพแตกต่างกันว่าข้อมูลที่เราเห็นเบื้องต้นกับสิ่งที่เป็นจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้อันนี้กลับมาที่เรื่องของแฟมเมดนิดนึงนะคะเวลาเราดูคนก็คือดูทั้งดิสซีสแล้วก็อิลเนสนะคะน้องๆตอนนอสพก็อาจจะเคยผ่านกันมาเนาะแล้วก็ดูว่าคนคนนั้นเป็นใครอยู่ในครอบครัวแบบไหนอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มามีผลในเรื่อง qualitative เนี่ยก็คือ culture ท,ที่แตกต่างกันเช่นมา culture เขาแต่งงานเร็วใช่ไหมคะมา culture เขาเมีการอาจจะมีการดื่มเหล้ามากกว่าบาง culture ทีนี้ถ้าเราทําความเข้าใจในมุมมองของเขาเนี่ย
ค okay. ค่ะส่วนใหญ่อันนี้